ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے اللہ کرے پورا یاد آ جائے سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخبل طریقے سے بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تو ہوش نہ اڑانا اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا ہندو نہ کہیں کہہ دے کے روتے ہیں مسلمان کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے یہ تو محبت کی علامت ہے رونا تو سنت ہے واویلا کرنا چیخنا چلانا اور وہ تو ماں ہے نا چلو وہ تو روئے چیخے چلائے نہیں اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا کہ دل غم زدہ ہے آنکھیں بہ رہی ہیں زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا پھر رونے کی بات کیا ہے پھر رونے کی بات کیا ہے اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی آپ سپر پاور ہو آپ نے دنیا میں بیستی کروا دی آپ, آپ نے نہیں یعنی آپ کے فوجیوں نے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست ٹرکوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو حقیقت بتا رہا بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے امیرکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں وہی کیا ہو گیا تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے ان تکون و تعلمون فعن یا علمون کما تعلمون و ترجون امین اللہ مالا ارجون اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ فی و ترجون امین اللہ مالا ارجون جب کہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہیں میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا پچیس توپوں کی اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے تو لواحقین کو نواز کے یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا تو یہ مزیداری نہیں ہے مزیداری ہے ان تکون و تعلمون فعنہم یا لمون کما تعلمون و ترجون امین اللہ مالا ارجون خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا ایسی آگ بری ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے 
اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں حالانکہ ترجون امین اللہ مالا ارجون تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی اسی طرح آئے گا قیامت کے دن شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں 